வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு திஷு டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த பல விதமான கேள்விகளை நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு பயனடைஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்றைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டாக்டர் தேவி சரவணே வந்திருக்காங்க வணக்கம் மேம் வணக்கம் நம்ம நிகழ்ச்சியில் பல முறை நீங்கள் சுகரை பற்றி பேசியிருக்கீங்க பொதுவாக சுகரை பற்றி பேசும்போது பல பேர் நினைக்கக்கூடிய விஷயம் சுகரை கண்ட்ரோல் தான் பண்ண முடியும் அதுலேருந்து முழுவதுமாக வெளியில் வர முடியாது அப்படின்ற எண்ணம் பல பேர் மதில் இப்போ இருக்க காலகட்டத்திலையும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் சுகருக்கு கண்டினியூஸாக லைஃப் லாங் மாத்திரைகள் எடுத்து தான் ஆகணுன்ற அவசியம் இருக்குது அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது ஒரு டேப்லெட் தானே எடுத்துக்கலாம் இன்சுலின் தானே போட்டுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பல பேர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க பட் அதோட பக்க விளைவு வேறு மாதிரி இருக்கும்ன்றது இன்னும் பல பேருக்கு புரிய வரல அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இருக்க காலகட்டத்துக்கு சுகர் சின்ன வயசில் உள்ளவங்களுக்கு கூட வந்துட்டு இருக்குது இதற்கான ரீசன் என்ன எப்படி இதுலேருந்து கம்ப்ளீட்டாக கியூர் ஆகி வெளியில் வருது மேம் ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு சுகர் சர்க்கரை வியாதி அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா முதல்ல நம்மளுக்கு மேல்தட்டு மக்கள்கள் அதே மாதிரி யாரெல்லாம் சீட் ஒர்க்ஸ் பண்ணுறாங்களோ அதிக அளவில் உடல் உழைப்பு இல்லாத ஒரு சில பேர்த்துக்கு தான் நம்மளுக்கு வந்து சுகர் சர்க்கரை வியாதி நம்மளுக்கு வருது அந்த காலங்களில் அப்படி தான் வந்துட்டு இருந்துச்சு பட் ஆனால் இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஜென்ரேஷன்ஸில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ சர்க்கரை வியாதி எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு வருது காரணம் எல்லாமே பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சின்ன வயசுலேருந்தே நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிச்சிருது என்ன அப்படின்னா சரியான உடல் உழைப்பு கிடையாது அதே மாதிரி போதுமான ஊட்டச்சத்து வந்து சரியாக கிடையாது நார்ச்சத்து உள்ள உணவுகள் ஃபைபர் கண்டென்ட் உள்ள உணவுகள் வந்து சரியாக எடுத்துக்கிறது கிடையாது இந்த மாதிரியான காரணங்கள்னால நம்மளுக்கு சுகர் வந்து இந்த ஜென்ரேஷனில் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக நம்மளுக்கு வந்து வர ஆரம்பிக்குது அதே மாதிரி ஹெரிடிட்டி ஹெரிடிட்டியில் வந்து முன்னோர்கள் வந்து சரியாக அதை வந்து பராமரிக்கல அதை சரியாக மெயின்டைன் பண்ணல அப்படின்னா அப்படியே ஜீன் வழியாக நம்மளுக்கு இன்ஹெரிட் ஆகி நம்மளுக்கு அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கு நிறைய வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி அதிகமான மாவு பொருட்கள் அதிகமான அளவு இறைச்சி அதுவும் எல்லாருமே வந்து இரவு நேரத்தில் தான் வீட்டில் வந்து நம்ம ஃப்ரீயாக இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வறுத்தது பொறிச்சது மீன் இறைச்சி அந்த மாதிரி நிறைய நம்ம நான் வெஜிடேரியன் ஐட்டம்ஸ் வந்து ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் வந்து லேட் நைட்டாக நைட்டு வந்து சாப்பிட்றதுனாலையும் நம்மளுக்கு சுகர் பிரச்சனைகள் வந்து அதிகமாக வந்துட்டுருக்கு ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு முக்கியமான காரணம் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா யாரெல்லாம் நைட் டியூட்டி அந்த மாதிரி பா பண்ணுறாங்க பகல் தூக்கம் பகல் தூ தூங்கிட்டு நைட் வந்து விழிச்சிருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஹேபிட்ஸ்னாலேயும் இப்போ வந்து சுகர் வந்து ரீசண்டாக வந்து அக்ரவேட்டடாக ஆகிட்டுருக்கு ஸோ கிளாஸிஃபை பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப அளவில் வந்து ஜாஸ்தியாக வந்துட்டுருக்கு யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ஏன் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கெலாம் வந்து சீக்கிரமே நம்மளுக்கு வந்து சர்க்கரை வியாதி வருது அப்படின்னா பகலில் தூங்கிட்டு நைட்டு இரவு வந்து வேலை பார்க்குறதுக்காக விழுத்து இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து தேவையில்லாத கொலஸ்ட்ரால் சத்துக்களும் நம்மளுக்கு வந்து போட ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி சர்க்கரை வியாதி வர்றதுக்கு இது ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருக்குது அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து எந்த ஒரு வேலையும் செய்யாமல் சோம்பேறித்தனமாக இருக்கிறதுனாலையும் அதே மாதிரி உடல் உழைப்பு நம்ம எவ்வளோ அளவு சாப்பிட்றோம் சாப்பாடுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு உடல் உழைப்பு நம்மளுக்கு இல்லை அப்படின்னாலும் நம்ம ரத்தத்தில் வந்து சர்க்கரை அளவு வந்து அதிகமாகி நம்மளுக்கு நல்ல இன்சுலின் வந்து நம்மளுக்கு வந்து செக்ரீட் ஆகாது நல்ல சர்க்கரை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரத்தத்தில் இருந்தது அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு இன்சுலின் வந்து செக்ரீட் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து இந்த ப்ராப்ளமும் நம்மளுக்கு இருக்கப்போ நம்மளுக்கு சுகர் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கப்புறமா முக்கியமான ஒரு காரணம் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மெட்டபாலிக் டிசார்டர்னாலேயும் ஹார்மோனல் டிசார்டர்னாலேயும் நம்மளுக்கு சர்க்கரை வியாதி வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு அப்போது மெட்டபாலிக் டிசார்டர் அப்படின்னா நம்ம செரிமானம் வந்து சரியில்லாத காரணத்தினால ஏதோ சலைவரி கிளாண்டில் ஏதோ பிரச்சனை சலைவரி செக்ரீஷன் சரியாக இல்லை இல்லை உணவுகள் வந்து சரியாக மென்று சாப்பிடாமல் இருக்கிறதுனால இல்லை உணவு வந்து அந்த சலைவாவோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகி கிரைண்ட் ஆகி உள்ளே நம்ம விழுங்காததுனாலேயும் ஸோ இந்த மாதிரி அப்படி இல்லை நம்மளுக்கு வந்து வயிற்று பகுதிகளில் வந்து ஏதாவது ஒரு என்சைம்ஸ் வந்து சரியாக செக்ரீட் ஆகலை இந்த மாதிரி காரணங்கள்னால நம்மளுக்கு மெட்டபாலிசம் தடைப்படுறதுனால டைஜஷன் வந்து தடைப்படுறதுனாலையும் நம்மளுக்கு சர்க்கரை வியாதி நம்மளுக்கு வருது இது தொடர்ந்து அடுத்து ஹார்மோனல் டிசார்டர் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இன்சுலினோடைய பற்றாக்குறை இன்சுலின் வந்து போதுமான அளவு இல்லை அதே
கிளாஸிஃபையாக நம்ம கேட்டகரிஸ் மாதிரி பிரிச்சுக்கலாம் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து எந்த ஒரு சிம்டம்ஸுமே தெரியாது திடீர்னு போய் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் போய் செக் பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு சுகர் இருக்குது அப்படின்றது தெரிய வரும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஹை சுகர் ஹை ப்ரெஷர் இந்த மாதிரிலாம் போச்சு அப்படின்னா ஸ்ட்ரோக்கு இல்லாட்டி ஹெம் பிளிஜ பக்கவாதம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தலை சுத்தல் அதிக அளவு வேர்க்கிறது அதிக தாகம் அதிக அளவில் இருந்து யூரின் போகிறது ஸோ இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் எல்லாமே காமிச்சு நம்மளுக்கு சுகர் இருக்குது அப்படின்றத நம்மளுக்கு வெளிப்படுத்தும் அதே மாதிரி நைட் டைம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியானாலும் நாலு தடவை அஞ்சு தடவை ஆறு தடவை இந்த மாதிரி கணக்கு இல்லாமல் நைட்டுக்கு வந்து சிறுநீர் வந்து இழியிறதும் நம்மளுக்கு வந்து சர்க்கரை வியாதியினுடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு குறிகுணம் இதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு சில பேர்த்துக்கு ரொம்ப ஸ்டேஜ் தாண்டிடுச்சு ரொம்ப நாளாக சுகர் வச்சுட்டே இருக்காங்க ரிப்போர்ட்ஸ் மட்டும் பிளட் டெஸ்ட் மட்டும் நார்மல் நார்மல் வச்சுருக்காங்க பட் ஆனால் உள்ளே வந்து ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் வீக் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி மற்ற மாற்று மருத்துவம் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறப்போ நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படும் எவ்வளோதான் நம்ம சுகரை வந்து கட்டுக்குள்ளே வச்சுருந்தாலும் உள்ள உறுப்புகள் வந்து நம்மளுக்கு பாதிப்பு வந்து ஏற்பட்டுட்டே இருக்கும் அப்போது நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சுகரினுடைய லெவல் ஃபஸ்ட் நம்ம குறைக்கிறதுக்கு முன்னாடி உள்ளே உள்ள உறுப்புகளோட செயல்திறன் வந்து ஃபஸ்ட்டு நல்லா இருக்கா அப்படின்றத பார்க்கணும் மூலிகை மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டால் மட்டும்தான் அந்த உறுப்புகள் வந்து நம்மளுக்கு வலிமையாக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் வந்து மூலிகை மருந்துகள் வந்து கொடுக்குறது சுகர் பிரச்சனை அப்படிங்கிறதுக்கு அதே மாதிரி வாழ்நாள் முழுக்கையும் இந்த மாதிரி சுகர் இருக்குது அப்படின்னா மருந்துகள் வந்து எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இந்த சொன்னக்கூடிய காரணங்களை வந்து நம்ம சரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாவே சுகர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு வந்து சரியாயிரும் இப்போ கணையத்தில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா கணையத்தை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி அந்த பீட்டா செல்ஸ் வந்து நல்லா ஸ்டிமுலேட் பண்ணி அதை இன்சுலின் வந்து செக்ரீட் பண்ண வைக்கணும் இது ஒரு வழி இந்த மாதிரி முறைகள் வந்து நம்ம கையாண்டு தான் நம்ம சர்க்கரை வியாதி வந்து நம்ம குணப்படுத்தி கொண்டு வரணும் இப்போது நம்மளுக்கு வந்து சுகர் இருக்குது வேறு என்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு இருக்கும் அப்படின்னா சுகர் வந்து ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸாக வந்து அண்டர் ட்ரீட்மெண்ட்டில் வந்து சரி பண்ணாமல் இல்லை ஹஸ்பி ஒன்சி எயிட்டில் இருக்குது நைனில் இருக்குது இந்த மாதிரி ரேஞ்சஸில் வந்து கண்ட்ரோல் கொண்டு வராமல் வச்சுட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து கை கால் எரிச்சல் நரம்பு தளர்ச்சி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்படும் கை காலெலாம் ஊசியால் குத்துகிற மாதிரியான ஒரு வேதனைகள் வந்து ஏற்படும் அதே மாதிரி கால் வந்து உணர்ச்சி இல்லாமல் நம்மளுக்கு இருக்கும் கால் உணர்ச்சி இல்லை நம்மளுக்கு சரியான ரத்தோட்டம் இல்லை அப்படின்னா சின்ன சின்னதாக ஏதாவது கொப்பளம் புண் அந்த மாதிரி எதுவும் வந்துச்சு அப்படின்னாலும் சீக்கிரமாக ஆறாது அதே மாதிரி ஒரு சில பேர்த்துக்கு பல் எல்லாமே வந்து சீக்கிரமாக ஆட்டம் கொடுத்து பல் வந்து ஈஸியாக வந்து விழ ஆரம்பிச்சிடும் ஈர்கள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப லூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் கம்ஸில் வந்து இரத்த கசிவு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கும் தாடைகள் வந்து வலிக்க ஆரம்பிக்கும் இன்னும் சுகர் வந்து ஒரு பத்து வருஷமாக இருபது வருஷமாக வச்சுட்ருக்காங்க சரியாக ட்ரீட்மெண்ட்டே எடுத்துக்கல அப்படின்னாலும் அவங்களுக்கு வந்து என்ன என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா கண் பார்வை வந்து குறையிறது அதே மாதிரி சிறுநீர் வந்து ஜாஸ்தியான அளவில் போய் நம்மளுக்கு இறுதியில் வந்து ரீனல் ஃபெயிலியர் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்படுறது கல்லீரலை சுற்றி கொழுப்பு படுகிறது கல்லீரல் வந்து வீக்கம் வந்து ஏற்படுறது கல்லீரல் செயல்பாடு இல்லாமல் வந்து ஆகிறது அதே மாதிரி இருதயத்தை தாக்குச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு ப்ரெஷர் கொலஸ்ட்ரால் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் அதே மாதிரி ஹார்ட் அட்டாக் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வரும் மார்பு ஹார்ட் அட்டாக் அந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு பெயின் தெரியாது சுகர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து மோஸ்ட் ப்ராப்ளி பெயின் தெரியாது ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் தான் தெரியும் கழுத்து வலி முதுகு குத்துற மாதிரியான வேதனை கை உளைச்சல் இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் தான் நம்மளுக்கு காமிக்கும் இந்த பிரச்சனைகள் வரும் அதுக்கப்புறமா முக்கியமாக வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அது அஃபெக்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு ஆண்களுக்கு வந்து மலட்டுத்தன்மை இன்ஃபர்டிலிட்டி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் விந்து நீர் குறைபாடு ஆண்மை குறைவு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளும் ஏற்படுத்தும் அதே மாதிரி பெண்களுக்கு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஓவுலேஷன் எல்லாத்தையும் தடை பண்ணி பீரியட்ஸ் வந்து இரெகுலாரிட்டி இருக்கும் கன்சீவ் ஆகிறதுக்கும் லேட் ஆகும் அபார்ஷன் அப்படியே கன்சீவ் ஆனாலும் அபார்ஷன்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடாக ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் சர்க்கரையினுடைய அளவு ஜாஸ்தியாக இருந்தது அப்படின்னா ஸோ இதெல்லாமே வந்து காமன் சிம்டம்ஸ் டே டு டே டய லைஃப் வந்து டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் சுகர் பேஷண்ட்ஸ் வந்து இதெல்லாமே வந்து ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்
படிப்படியாக நம்மளுக்கு அந்த வெயிட் லாஸு அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து டயர்ட்னஸ் சுகர் பேஷண்ட்ஸ் வந்து மோஸ்ட் ப்ராப்ளி நிறைய பேர் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா மயக்கம் வருது டயர்ட்னஸ் டயர்ட்னஸ் ஆகுது அதிக அளவில் ஸ்வெட்டிங் ஆகுது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் சொல்லுவாங்க இதெல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு சரியாக ஆரம்பிக்கும் மேலும் நம்ம சக்கரை வியாதி பற்றி தொடர்ந்து நம்ம பேசுவோம் சக்கரை வியாதி பற்றி இன்னும் பல விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு முன்னே நிகழ்ச்சியோட ஃபஸ்ட் காலை இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னம்மா இங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க ரம்யா திண்டிவனத்துலேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் ஓகே ரம்யா இப்போ யாருக்காகம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க ஆ அம்மாக்காக கேட்கணும் மேடம் அம்மாவோட வயசு என்னம்மா நாற்பத்தி ஒம்பது ஆகுது மேடம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் ஆ வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம்மா சொல்லுங்க அம்மாவுக்கு வந்து சுகர் ப்ராப்ளம் ஒரு மூணு வருஷமாகவே இருக்கு அவங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி இரநூறு இருக்கு சாப்பிட்றதுக்கு அப்புறம் இரநூத்தி நாற்பது இருக்கு சரிம்மா அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் தான் எடுத்துட்டு இருக்காங்க எங்கள் சித்தி ஒருத்தவங்க இந்த மாதிரி ஆர்ஜர் ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்துட்டு சுகர் கியூ ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க சக்கரை அளவு அது ஒரு நீங்கள் கொஞ்சம் நல்ல மெடிசன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு சுகர் வந்து சரியாயிரும் இப்போது மருத்துவமனையில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தவங்களுக்கு வந்து சர்க்கரை வியாதி நல்ல குணம் ஆயிருக்கு அப்படின்னா மெடிசன்ஸும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க கூடவே சேர்த்து நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய உணவு முறை பழக்க வழக்கங்களும் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸும் கரெக்டாக பண்ணும்போது தான் அவங்களுக்கு வந்து முழுமையான தீர்வு நிரந்தர தீர்வு வந்து கிடைக்கும் அதே மாதிரி நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக வந்து நம்ம சரி பண்ணிடலாம் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆவாரம்பூவும் கொன்றை வேர்பட்டையும் வந்து நாட்டு மருந்து கடைகளில் வந்து கிடைக்கும் ஆவாரம்பூ வந்து பூ கிடச்சிது அப்படின்னாலும் பூவும் எடுத்துக்கலாம் இல்லை முழு செடியாக நம்மளுக்கு வந்து காய வச்சு ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னாலும் அதுவும் வாங்கிக்கலாம் வாங்கிட்டு ரெண்டையுமே வந்து நல்லா ஒன்றா ரெண்டாக இடித்து போட்டு பவுடர் மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அஞ்சுலேருந்து பத்து ஸ்பூன் தேவைக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் சுகர் நல்லா குறைய குறைய ஃபைவ் ஸ்பூன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லாட்டி செவன் டு டென் ஸ்பூன்ஸ் இல்லாட்டி ஃபைவ் டு டென் ஸ்பூன்ஸ் தேவைக்கேற்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க சுகர்னுடைய அளவுகள் வந்து பொறுத்து எடுத்து நல்லா தண்ணி வந்து ஒரு நாலு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடுங்க கொதிக்க விட்டு அது கால் டம்ளராக இல்லாட்டி அரை டம்ளராக நல்லா வற்றினோடனே காலையில் ஒர்க்க மதியம் ஒர்க்க நைட் ஒர்க்க சாப்பாடுக்கு முன்னாடி தொடர்ந்து ஒரு ஒன் மந்த் ஃபுல்லாக குடிச்சிட்டு வாங்க குடிச்சிட்டு திரும்ப வந்து ஃபாஸ்டிங் போஸ்ட் பாண்டியல் ஹெச்பிஏ ஒன்சி இந்த மூணு டெஸ்ட்டையும் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் நல்லா குறைஞ்சிருக்கும் நல்ல நார்மலுக்கு வந்திருக்கும் பட் இன்னும் நல்லா சுகர் வந்து நல்லா நிரந்தரமாக குணமாகணும் திரும்ப நம்மளுக்கு வரக்கூடாது ஒரு தடவை நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா வாழ்நாள் முழுக்க அந்த சர்க்கரை வியாதி நம்மளுக்கு திரும்ப வரக்கூடாது அப்படின்னா கூட நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை சாறு வந்து எடுத்துக்கிட்டு அதே மாதிரி சொல்லக்கூடிய ஃபார்முலேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃபுட் வந்து எப்படிலாம் எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத சொல்லி தருவோம் அதையும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் டெய்லி வாக்கிங் உடற்பயிற்சிகள் இந்த மாதிரி மஸ்ட்டு இதெல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக இதை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு நல்லா உணவு சாப்பிடும்போது நல்ல மென்று வாய் மூடி காற்று உள்ளே போகாத அளவுக்கு நல்ல மென்று உணவு வந்து அந்த சலைவாவோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம உள்ளே முழுங்கி நம்ம அந்த மாதிரி சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து சர்க்கரை வியாதி வந்து நம்மளுக்கு திரும்ப வராது அதே மாதிரி நைட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமாக சாப்பிட முடிச்சிருங்க ஒரு செவன் தேர்ட்டி எயிட்டுக்குள்ளே இரவு உணவுகள் வந்து எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்த நாள் வந்து உங்களுக்கு சுகர் ஃபாஸ்டிங் போஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறப்போ ஜாஸ்தியாக வந்து தெரியாது நைட் ஃபுட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலும் ஒரு ஜென்டிலாக ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு அப்புறம் ஒரு வாக்கிங் மா மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் கழித்து நீங்கள் பெட்டுக்கு வந்து தூங்க போங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே படிப்படியாக ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஹஸ்பி ஹவுன்சி லெவல் எல்லாம் நார்மலுக்கு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் திரும்ப உங்களுக்கு வந்து ரைஸ் ஆகாது நெக்ஸ்ட் காலரும் லைனில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன இங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க என் பேர் கவிதா நான் புதுக்கோட்டையிலேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் ஓகே கவிதா இப்போ யாருக்காக அம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க அம்மா பாப்பாவுக்கு கேட்கணும் மேடம் ஓகே அவங்களோட வயசு என்னம்மா அப்பாவுக்கு வந்து எண்பது வயசு ஆகுது அம்மாவுக்கு வந்து அறுபத்தி அஞ்சு
ஒரு சில பேர் வந்து சாப்பிடாமையே டேப்லெட் எடுப்பாங்க அப்படி எடுத்தாங்கனாலும் கை கால் நடுக்கம் வந்து ஏற்படும் சரியா ரொம்ப வருஷமா சுகர் இருக்கா ஆமாங்க மேடம் ரொம்ப வருஷமா ஒரு 20 வருஷமா இருக்கு மேடம் 20 வருஷமா இருக்கு ஓகே ஆமாங்க மேடம் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுனா நர்வ்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க வந்து ரிப்போர்ட்ஸ் மட்டும் நார்மலா வச்சிருப்பீங்க ब्लड டெஸ்ட்ல நார்மலா இருக்கும் ஆனா அந்த நடுக்கம் கை கால் சோர்வு தலசுத்தல் மயக்கம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் இது எல்லாமே உள்ள ஒரு உள்ள உள்ள உறுப்புகள் அது தளர்றதுனால தான் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்படுது நரம்பு வந்து வீக்னஸ் இருக்கும் நரம்பு வீக்னஸ் இருக்கும்போது தான் கை கால் வந்து நடுக்கம் இந்த மாதிரிலாம் ஏற்படுது அதே மாதிரி ரத்தோட்டம் மூளைக்கு போகக்கூடிய ரத்தோட்டம் வந்து சரியாக இல்லை அதனால தான் அவங்களுக்கு வந்து தலைசுத்தல் மயக்கம் இந்த மாதிரிலாம் வருது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா புதுக்கோட்டையில் தான் ஆர்ஜிஆர் ஹெர் புதுக்கோட்டையில் வந்து கேம்ப் வராங்க திருச்சியில் வந்து ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குது நீங்கள் நேரில் கூட போய் பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ரெண்டு பேர்த்துக்குமே வந்து சரி பண்ணிடலாம் சர்க்கரை வந்து இருபது வருஷமாக இருந்தாலும் சரி முப்பது வருஷம் நாற்பது வருஷம் இருந்தாலும் சரி நிறைய பேர் வந்து மருத்துவம் எடுத்து நல்லா நார்மல் பண்ணி கொண்டுருக்காங்க இந்த மாதிரி சர்க்கரை வியாதினால ஏற்படக்கூடிய சிம்டம்ஸும் நம்மளுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு வந்து கியூர் ஆயிரும் அதே மாதிரி நான்கு தலைமுறைகளாக வந்து இந்த மருத்துவ சிகிச்சை வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அர்ஜியர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் அதனால் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு மூலிகை மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு சர்க்கரையினுடைய அளவு நல்லாவே நம்மளுக்கு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இப்போ காலையில் தலை சுத்தல் இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இஞ்சி இருக்குது பார்த்தீங்களா இஞ்சி வந்து எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி இஞ்சி எடுத்துகிட்டு நல்ல இஞ்சியில் வந்து தோல் எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டே எடுத்துருங்க அது சின்ன சின்ன துண்டுகளாக போட்டு மிக்சியில் போட்டு நல்லா அடித்து அது நல்லா கொஞ்சம் நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு சின்ன துணியில் போட்டு அதை பிழிஞ்சு சார் மாதிரி எடுங்க ஒரு இருபது எம்எல் இல்லாட்டி முப்பது எம்எல் சாறு கொஞ்சம் சுடுதண்ணி கொஞ்சம் தேன் கொஞ்சம் காரம் இல்லாத மாதிரி மலத்தேன் வந்து எடுத்துக்கோங்க மலத்தேன் வந்து எப்போயுமே சர்க்கரையினுடைய அளவை வந்து ஜாஸ்தி பண்ணாது டயர்ட்னஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து இல்லாமல் பண்ணிக்கணும் சாதாரண பெட்டி தேன் மட்டும் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா சுகருனுடைய லெவல்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும் மலைத்தேன் யூஸ் பண்ணுறப்ப மட்டும் சுகருனுடைய லெவல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஜாஸ்தி ஆகாது அதுக்கு பதிலாக நம்மளுக்கு வந்து இந்த டயர்ட்னஸ்ஸு எனர்ஜி லாஸ் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் நம்மளுக்கு வந்து சரியாக செய்யும் ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் வந்து ஒரு த்ரீ டேஸ் மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த தலை சுத்தல் அந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்காது சப்போஸ் அவங்களுக்கு தேன் கிடைக்கல அப்படின்னா இஞ்சி சாரும் தண்ணியும் மட்டும் கொஞ்சம் எடுத்து நீங்கள் வெறும் வயத்தில் காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே கொஞ்சமாக ஒரு தேர்ட்டி எம்எல் மட்டும் குடிச்சிட்டு வாங்க கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு அந்த தலை சுத்தல் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து சரியாயிரும் இன்னும் ரொம்ப தலை சுத்தல் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இம்மிடியட்டாக நீங்கள் எடுத்துகிட்டு இருக்க மாத்திரைகளுடைய அளவை வந்து குறைச்சிட்டு நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள் வந்து எடுத்துகிட்டு வாங்க கம்ப்ளீட்டாக அவங்களுக்கு வந்து சரி பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து வயது வந்து ஜாஸ்தியானதுனால கழுத்து எலும்பு தேய்மானம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு வந்து தலை சுத்தல் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து நம்மளுக்கு கட் ஆகிறதுனாலையும் நம்மளுக்கு வந்து தலை சுத்தல் கிடினஸ் அதெல்லாமே நம்மளுக்கு ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் எந்த காரணங்கள்னால வந்திருக்கு அப்படின்றத நீங்கள் நேரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து தெளிவாக அந்த காரணத்தை வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு அதுக்குரிய சொல்யூஷன் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ரெண்டு பிரச்சனையிலேருந்துமே நம்ம வந்து சரி பண்ணி வெளியே கொண்டு வந்துடலாம் சரிங்களாம்மா ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கோலர் லைனில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன ஓகே லக்ஷ்மி இப்போ யாருக்காகம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க அம்மாக்காக கேட்கணும் அம்மாவோட வயசு என்னம்மா ஒரு <laughs> மாதிரி <laughs> 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 அடிக்கடி 
HB1C level பார்த்தீங்களா ஆ இல்ல டாக்டர் அத பார்க்கல இல்ல சரி ஓகே இப்போ சிரியானங்க இருக்கு பார்த்தீங்களா சிரியானங்க எடுத்து பவுடர் மாதிரி நல்லா பண்ணி வச்சிட்டு அதை டெய்லி ஒரு ஸ்பூன் காலையில் ஒருக்க மதியம் ஒருக்க நைட் ஒருக்க மூணு வேலைக்கும் நல்லா ஹாட் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி சிரியானங்கையை வந்து பொடி பண்ணி வச்சுட்டு ரெகுலராக சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாலும் சுகர் வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு வந்து சரியாக ஆரம்பிக்கும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஒன் மந்த் நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னாவே டூ ஹண்ட்ரட் ரேஞ்சுக்கு நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் சக்கரையினுடைய அளவு ஸோ இது எல்லாமே நம்ம பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து சொல்லி அவங்க எல்லாமே பண்ணி திரும்ப வந்து அவங்க சுகர் லெவல்ஸ் எல்லாத்தையுமே குறைச்சிட்டு நம்ம நேரில் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்திருக்காங்க அதனால் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரிலாம் சுகர் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குது லெவல்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது இந்த மாதிரி எந்திரிக்கவே முடியல கை கால் நரம்பு எல்லாமே சோர்வாக இருக்குது தளர்ச்சிகள் இருக்குது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது அப்படின்னா இம்மீடியட்டாக இந்த மாதிரிலாம் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா சுகரினுடைய லெவல்ஸும் நல்லா குறைஞ்சிரும் உள்ளே இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளும் அதனுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நல்லா அதிகமாக ஆரம்பிச்சிடும் ஃபங்க்ஷன் நல்லா ஆக ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு எந்த ஒரு சிம்டம்ஸும் நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி சிறு குறிஞ்சான் கிடச்சிது அப்படின்னாலும் சிறு குறிஞ்சான் இலைகள் வந்து எடுத்து நல்லா காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கிட்டு பவுடர் மாதிரி நல்லா பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு மூணுலேருந்து அஞ்சு ஸ்பூன் வரைக்கும் எடுத்து ஹாட் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி காலையில் ஒர்க்க மதியம் ஒர்க்க நைட் ஒர்க்க ரெகுலராக தொடர்ந்து எடுத்துகிட்டு வாங்க ஒரு ஒன் மந்த் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே சுகர் லெவல்ஸ் எல்லாமே நல்லா குறைஞ்சி வர ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு தொடர்ந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே நார்மல் ஆயிரும் ஆனால் திரும்ப நம்மளுக்கு அது வந்து விட்டோம் அப்படின்னா அந்த திரும்ப வந்து நம்மளுக்கு சுகர் எல்லாமே வரக்கூடாது அப்படின்னா நேரில் மருத்துவமனையில் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகளும் சேர்த்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே போதுமானது சுகரும் சரியாயிரும் சுகர்னால் ஏற்படக்கூடிய அந்த பக்க விளைவுகள் அனைத்துமே நம்மளுக்கு அந்த உச்சந்தலையிலேருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடிய சிம்டம்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து முற்றிலும் நம்மளுக்கு கியூர் ஆகி வந்துடும் ஸோ சுகருக்காக வந்து நான்கு தலைமுறைகளாக வந்து சிகிச்சை முறைகள் எல்லாமே கொடுத்துட்ருக்கோம் சுகர் சைனசைட்டிஸ் ஆஸ்மா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் சோரியாசஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து தலைமுறை தலைமுறையாக வந்து அஜயர் ஹெர்பி மருத்துவங்களே சிகிச்சைகள் கொடுத்துட்ருக்கோம் மூலிகை மருந்துகள் தான் ஸோ அதனால எந்த ஒரு பயம் இல்லாமல் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் காலரும் லைனில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன இங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க கடவுள் வந்து சக்தி பேசுறேன்டா ஓகே இப்போ யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க நான் கரெக்டா கேக்குறேன் உங்க வயசு வயசு 45 ஆகுது மேடம் பேசலாம் சார் டாக்டர் நேப்பில் தான் இருக்காங்க ஆ குட் மார்னிங் டாக்டர் வணக்கம் குட் மார்னிங் சொல்லுங்க இந்த அம்மாக்கு மூட்டு வலிக்காக அந்த பாண்டிச்சேரி கிளினிக் போய் பார்த்தோம் மேடம் சரி அது வந்து நல்லா டிஸ்கவுண்ட் ரிசல்ட் மூணு மாசம் தான் எடுக்க சொன்னாங்க மூணு மாசம் கோர்ஸ் முடிச்சிட்டு நல்லா இருந்துச்சு சரி சக்கரை <laughs> தெரியல அது परसेंटेज கணக்குல இருக்கும் அது வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்க 200 300 ல எல்லாம் sugar இருக்கு அப்படினா அதைய எடுத்து செக் பண்ணிக்கோங்க அது வந்து 6 க்குள்ள நம்ம 6 க்குள்ள நமக்கு வந்து இருக்கணும் அப்படியே இருந்தாலும் 7 க்குள்ள மெயின்டெய்ன் பண்ணிட்டு வரணும் ரொம்ப 8 9 10 11 12 ஒரு சிலபே 16 17 அந்த அளவுக்குலாம் வச்சிருப்பாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்துச்சு அப்படினா உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் செயலிலக்க ஆரம்பிச்சிரும் ஒவ்வொரு உறுப்புகளோட ஃபங்க்ஷனும் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிரும் பின்னாடி வந்து சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப சிவியராக இருக்கும் பிரச்சனைகள் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் அந்த ஹெச்பிஎன்சி லெவலும் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் வந்து எல்லோரும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது த்ரீ ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்னா மலை வேப்பிலை இருக்குது பார்த்தீங்களா மலை வேப்பிலை எடு இலையை வந்து எடுத்து வச்சுட்டு நல்லா நிழல் உலர்த்தி நல்லா காய வச்சுக்கோங்க அதை நல்லா பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு ஸ்பூன் காலையில் ஒர்க்க நைட் ஒர்க்க ரெண்டு வேலைக்கு மட்டும் எடுத்துக்கிட்டாவே போதுமானது சுகர்னுடைய லெவல்ஸ் எல்லாமே நல்லா குறைஞ்சி வந்துடும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் டயர்ட்னஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்னா விலாம் பிசின் இந்த மாதிரி ஏதாவது எடுத்துக்கலாம் தேற்றான் கொட்டை இருக்குது பார்த்தீங்களா தேற்றான் கொட்டையை வந்து நல்லா நெய்யில் வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நிழல் உள்ளத்தி நல்லா காய வச்சுட்டு
அதே மாதிரி இமீடியட்டாக நம்மளுக்கு எடுத்தோன்னே நம்மளுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கணும் எடுத்தோடனே நம்மளுக்கு வந்து சரியாகணும் ஒன் மந்த்லே சுகர் நல்லா நார்மலுக்கு வரணும் அப்படின்னா நாங்கள் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் கொடுக்கக்கூடிய அந்த மூலிகை சாறு டானிக் வந்து எடுத்துகிட்டு ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக வித்தின் ஒரு ஒன் மந்த்தில் வந்து சுகரினுடைய லெவல்ஸ் எல்லாமே நம்ம கம்மி பண்ணிடலாம் டேப்லெட்ஸ் எதுவும் எடுத்துகிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா படிப்படியாக நம்ம குறைச்சிக்கலாம் ஹஸ்பிஎன்சி லெவல்ஸ் வந்து நம்ம சிக்ஸுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னாவே நீங்கள் எடுத்துகிட்டு இருக்க மற்ற மருத்துக்க மருந்துகள் மாத்திரைகள் இன்சுலின் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த மூலிகை சாறுகள் மட்டும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே போதுமானது தொடர்ந்து இன்னும் கொஞ்ச நாள் நல்ல சுகர் வந்து நார்மலாக கண்ட்ரோல் வந்ததுக்கப்புறம் மருந்துகள் விட்டாலும் நம்மளுக்கு வந்து ரைஸ் ஆகலை அப்படின்ற ஸ்டேஜில் மெடிசன்ஸை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஃபுட் ஐட்டு அதே மாதிரி எக்ஸசைஸு இந்த மாதிரி வாக்கிங் இந்த மாதிரி மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாவே பாடி வந்து நல்ல கண்ட்ரோல்லையும் இருக்கும் அதே மாதிரி சுகரும் வந்து எப்போவுமே வந்து ரைஸ் ஆகாது நல்லா எப்பயுமே சுகர் பேஷண்ட்ஸ் வந்து எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நைட் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமாக சாப்பிட்டு முடிச்சிருங்க அதே மாதிரி உணவுகள் வந்து எடுத்துக்கும் போது நல்ல வாய் மூடி மென்று காற்று உள்ளே புகாத அளவுக்கு மென்று சாப்பிடுங்க அதே மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி வரைக்கும் வாட்டர் எதுவுமே வந்து குடிக்காதுங்க அதுக்கு முன்னாடி குடிச்சிக்கோங்க சாப்பிட்ட ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு பின்னாடி அதுக்கப்புறம் தண்ணி எல்லாமே குடிச்சிக்கோங்க ஒரு சில பேர்லாம் பழக்கம் வச்சுருப்பாங்க உணவு வந்து உள்ளே இறங்க மாட்டேங்குது தொண்டைக்குள்ளே இறங்க மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாய் சாப்பிட வேண்டியது ஒரு மடக் தண்ணி குடிக்க வேண்டியது இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இந்த மாதிரிலாம் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இப்படி ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு தான் உணவு வந்து உள்ளே போய் டைல்யூட் ஆகி ஆகி நம்மளுக்கு ஹெச்சியல் செக்ரிஷன்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு டைல்யூட் ஆகி சரியாக உணவு வந்து டைஜஷன் ஆகாது அதனால தான் நம்மளுக்கு வந்து இது தொடர்ந்து இந்த ப்ராசஸ் வந்து லாங் டேர்மாக வருஷ கணக்காக வந்து நம்ம பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது பின்னாடி ஈஸியாக நம்மளுக்கு வந்து சர்க்கரை வியாதி எல்லாமே டைஜஷன் ஏறதுனால நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஹேபிட்ஸ்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதெல்லாம் குறைச்சிருங்க இன்டர்மீடியட்டாக வாட்டர் வந்து அவ்வளோவா எடுத்துக்காதீங்க உணவு மட்டும் நல்லா மென்று சாப்பிடுங்க அதே மாதிரி உணவில் வந்து கசப்பு சுவை வந்து பெருசாக யாருக்கும் பெரும்பாலும் வந்து பிடிக்காது அந்த சுவை வந்து யாருமே உணவில் வந்து சேர்த்துக்கிறதே கிடையாது அந்த சுவை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெய்லி நம்ம சேர்த்துக்கிட்டு வந்தோம் கொஞ்சமான அளவில் ரொம்ப சேர்த்துக்க கூட வேண்டாம் கொஞ்ச அளவு நம்ம சேர்த்துக்கிட்டே வந்தோம் அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு பின்னாடி சர்க்கரை வியாதி நம்மளுக்கு வந்து வராது ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறதுனால தான் பின்னாடி அந்த மாதிரி கசப்பான மருந்துகள் கசப்பான உணவு முறைகள் சர்க்கரை வியாதி வந்துருச்சுன்னாவே பாவக்காய் நிறையா சாப்பிடுங்க கோவக்காய் நிறையா சாப்பிடுங்க அப்படின்னா சொல்கிறாங்க அப்போது அந்த கசப்பு வந்து நம்ம எடுத்துக்கிற மாதிரி ஒரு நிலைமை வந்து வந்துடும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இருந்தே நம்ம அந்த அறுசுவை உணவுகளும் கரெக்டாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணி நம்ம பண்ணிட்டு அதை எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா பின்னாடி நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி டிசிஸ் டிசிஸ் இந்த மாதிரி வரதெல்லாம் நம்ம தடுத்துக்கலாம் சர்க்கரை வியாதி சீக்கிரம் வரதை நம்ம தடுத்துடலாம் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நம்ம வாழ்நாள் முழுக்க நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்த்தியாகவும் நம்ம இருக்கலாம் ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அடைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் இந்த டாக்டர் ஆன் கால் மேடம் என் பேர் ஹேமச்சந்திரன் எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க சார் நான் சென்னையில இருந்து வந்தேன் இப்போ யார்காக சார் கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் உங்க வயசு 30 மேடம் உங்களோட கேள்வி என்ன சார் கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க ஆ ஓகே குட் மார்னிங் டாக்டர் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் சொல்லுங்க एक्चुअली மேடம் நான் பாத்தீங்கன்னா அந்த சோரியாசிஸ் प्रॉब्लम மாதிரி வந்துது ஸ்கின் இச்சிங் प्रॉब्लम சரி அந்த ரிங்கோம் மாதிரி வரும் பாத்தீங்களா அது மாதிரி வந்தது ஸ்கின் டாக்டர் போய் பார்த்த நானு एक्चुअली அவங்க ஒரு கிரீம் ஒன்னு கொடுத்தாங்க ஒரு சோப் ஒன்னு கொடுத்தாங்க அது கொஞ்சம் போட்டு ஒரு 1 मंथ யூஸ் பண்ண உடனே கியூர் ஆயிச்சது சரி பட் மறுபடியும் திருப்பி அது ஹெவியா ஃபார்ம் ஆயிட்டு இப்போ ரொம்ப இச்சிங் அது அப்படியே ஸ்கின் எல்லாம் திரிஞ்சி வர மாதிரி ஒரு மாதிரி எரியுது ஒரு மாதிரி நீர் நீர் ஊத்துது அதல ஓகே அது படர்தாமரையா இல்ல சோரியாசஸ் செதில் மாதிரி உதிருதா ஆ லைட்டா செதில் மாதிரி அதாவது அதாவது இச்சிங் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது நல்லா சுருஞ்சி விட்டேனா அது அது காஞ்சி உடனே அது ஒரு மாதிரி இது மாதிரி வருது சரி ஓகே ஓகே இதுக்கு என்ன பண்றீங்க அப்படினா அந்த படர்தாமரை இந்த மாதிரி படர்தாமரையா சோரியாசஸ
ஸோ இந்த மாதிரி சோரியாசஸ் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது அப்படின்னா தேங்காய் எண்ணெயை வச்சு நீங்கள் கொஞ்சம் ஆயில் பாத் எடுத்து பாருங்கள் வீக்லி ஒன்ஸ் எடுத்து பாருங்கள் நல்லா அந்த அரிப்பு அந்த சொறி இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து நல்லாவே குறைய ஆரம்பிச்சிடும் புண் ஏதாவது சொறிஞ்சு புண்ணாக்கி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னாலும் கம்ப்ளீட்டாக அது வந்து சரியாயிரும் அதுக்கப்புறமா குளிக்கிறதுக்கு வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தகரையில் வசம்பு கொன்றை தளிர் புளியன் தளிர் இது எல்லாத்தையும் நல்லா அரைச்சிட்டு கொஞ்சமாக லைட்டாக ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவு மிளகு போட்டு நல்லா அம்மியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க பிரம்ம தண்டு விதை கிடைச்சாலும் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கார்போகி கரைஞ்சீரகம் இந்த ரெண்டும் நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் அதையும் வாங்கி சேர்த்து அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்சுட்டு கம்ப்ளீட்டாக அந்த பேச்சஸ் இருக்க இடத்துல உடம்பு ஃபுல்லாகவே நல்லா தேய்ச்சி தடவி குளிச்சுட்டு வாங்க கம்ப்ளீட்டாக போயிடும் சோப் மட்டும் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறத வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுங்க சப்போஸ் இது வந்து படர்தாமரையாக இருந்தது அப்படின்னா கொஞ்சம் உங்களுடைய திங்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் ரொம் ரொம்ப வந்து அடுத்தவங்க திங்ஸ் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா மற்றவங்களுக்கு வந்து படர்தாமரையாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ ரியாசஸ் இருந்தால் ஸ்ப்ரெட் ஆகாது ஸோ மோஸ்ட் ப்ராப்ளி நீங்கள் வந்து இந்த எக்ஸ்டர்னல் ட்ரீட்மெண்ட் மட்டும் எடுத்துகிட்டு உள்ளே இன்டர்னல் மெடிசன்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்துட்டு கொடுக்கலாம் அது படர்த்தாமரை பிரச்சனையா இல்லை சோரியாசஸ் பிரச்சனையான்னு பார்த்துட்டு அது வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ நீர் வடிதல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க நீர் வடிதல் வந்து சோரியாசஸ் பிரச்சனையாக இருந்தது அப்படின்னா இல்லை மோஸ்ட் ப்ராப்ளி வந்து நைன்டி பர்சன்ட் வந்து இருக்காது அதனால் நேரில் வந்து பார்த்துட்டு என்ன பிரச்சனை அப்படின்றத பார்த்துட்டு சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி சோரியாசஸ் ஸ்கின் டிசஸ் படர்த்தாமரை இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாமே வந்து எங்கே நீங்கள் சிகிச்சைகள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலும் திரும்ப திரும்ப அந்த மருந்துகள் வந்து விட்டோடனே திரும்ப திரும்ப நம்மளுக்கு வரத்தான் செய்யும் பட் ஆனால் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு வந்து நான்கு தலைமுறைகளாக சிகிச்சை முறைகள் வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் அந்த காலத்துலேருந்து ஒரே மாதிரியான மருந்துகள் வந்து அதே ஃபார்முலேஷன்ஸில் படி தான் நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ அதனால் ஒரு தடவை நம்ம ஒரு கோர்ஸ் நம்ம மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா திரும்ப நம்மளுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் வந்து வராது வாழ்நாள் முழுக்க நம்மளுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் வராது ஏன் வராது அப்படின்னு நம்ம கேட்டுட்டோம் அப்படின்னா மருந்துகள் வந்து எடுத்து நம்ம சிம்டம்ஸை மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக கொடுக்கறது கிடையாது வீக்காக இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து வலிமைப்படுத்துறதுக்காக தான் நம்ம மருந்துகள் வந்து கொடுக்குறோம் இப்போ சோரியாசஸ் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு வந்து பிளட்டு வந்து நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸ்கின் டிசீஸ் எதுவாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு பிளட்டும் நுரையீரலும் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் சிறுநீரகமும் நம்மளுக்கு வந்து வீக்காக இருக்கும் அதே மாதிரி கல்லீரலை மண்ணீரலையும் நம்ம ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விட்டால் தான் நம்மளுக்கு நல்ல அளவில் ரத்தம் வரும் சிறுநீரகமும் ஒரு பர்சன்ட் நம்மளுக்கு வந்து ரத்தத்தை எருத்ரோபாய்டின் வந்து செக்ரீட் பண்ணி கொடுக்குது அப்போ இந்த உறுப்புகள் எல்லாத்தையும் நம்ம உள் பகுதிகளில் நம்ம வந்து வலிமைப்படுத்தி விட்டால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு பிளட்டு வந்து நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளீன் ஆகும் ரெஜிமினேட் ஆகும் பிளட்டு நல்லா சுத்தமாச்சு அப்படின்னா தான் தோலில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து சரியாக ஆரம்பிக்கும் கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு சரியாயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு திரும்ப வராது இந்த மாதிரியான சிகிச்சை முறைகள் தான் வந்து ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் தொடர்ந்து நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த முறை கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம நாடி பார்த்துடுறோம் நாடியில் வந்து அவங்களுக்கு வாதம் பித்தம் கபம் எது அவங்களுக்கு வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அதை ஃபஸ்ட்டு எலிமினேட் பண்ணக்கூடிய மருந்துகள் வந்து ஃபஸ்ட்டே நம்ம கொடுத்து நம்ம தகர்த்துறதுனால அவங்களுக்கு வந்து முழுமையாக அவங்களுக்கு வந்து கியூரும் ஆகிடுது எடுத்த கொஞ்ச நாள்லே மெடிசன்ஸ் வந்து நல்ல அளவில் அவங்களுக்கு வந்து கேட்க ஆரம்பிக்குது ஸோ அதே மாதிரி நம்ம மருந்துகள் வந்து எடுக்கும்போது பயப்பட தேவையில்லை ஏன்னா மருந்துகள் எல்லாமே மூலிகை மருந்துகள் தான் வீட்டில் வந்து நம்ம என்னென்ன மாதிரியான உணவு முறைகள்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அதை வச்சு தான் மருந்துகள் வந்து நம்ம தயார் பண்ணி வச்சுருக்கோம் எந்த ஒரு ரசாயனம் கெமிக்கல்ஸு மெட்டல்ஸு இந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே வந்து மருந்துகளில் வந்து கலக்கிறது கிடையாது எல்லாமே முழுக்க முழுக்க மூலிகை மருந்துகள் தான் அதனால் பயப்பட தேவையில்லை எல்லா மருந்துகளும் தரமாக வந்து மூலிகைகள் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி மலை பிரதேசங்களில் இருக்கக்கூடிய மூலிகைகள் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி காயக்கற்ப மூலிகைகள் எல்லாமே சேர்த்து சஞ்சீவி வேர் மூலிகைகள் எல்லாமே சேர்த்து தான் மருந்துகள் வந்து தயார் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதனால் நோயும் நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக சரியாகும் அதே மாதிரி உடம்பும் நம்மளுக்கு வந்து நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கும் நல்ல வலிமையாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த மருந்துகள் வந்து எல்லாமே வந்து நம்ம மருந்துகள் எல்லாமே வந்து சொந்த முறைப்படி நம்ம ஃபார்மசியில் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் ஃபார்மச
அப்பாக்கு அஞ்சு வருஷமா சுகர் இருக்கு டாக்டர் சரிம்மா அவருக்கு சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி முன்னூத்தி நாப்பத்தி ஏழு இருக்கு சாப்பிட்டு முன்னூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது இருக்கு மேடம் சரி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு தான் இருக்கும் டேப்லெட் டயட் எல்லாமே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவருக்கு ஒரு பூச்சி ஒண்ணு கிடைச்சதுனால காலில் காயமா இருந்துச்சு ஒரு மூணு மாசமா அது ஆறவே இல்லை மேடம் மருத்துவம் <laughs> அந்த தைலம் வந்து ரொம்ப நல்ல தைலம் வந்து எடுத்து போட்டோடனே நம்மளுக்கு பத்து நாளில் நம்மளுக்கு புண் ஆற ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா அந்த காலங்களில் வந்து போர் அந்த மாதிரிலாம் வந்து பண்ணும்போது என்ன மாதிரியான மூலிகைகள் எல்லாமே வந்து யூஸ் பண்ணி அந்த வெட்டு காயங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஆற்றுனாங்க ஃபுல்லாக அப்போலாம் வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாடர்ன் மெடிசன்ஸ்லாம் கிடையாது புண் ஆற்றுறதுக்கு எந்த ஒரு மருந்துக்களும் தெரியாது கிடையாது ஒரே மூலிகை மருந்துக்களை வச்சு தான் அந்த வெட்டு காயங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து போட்டு ஃபுல்லாக குணமாக்கி விடுவாங்க ஸோ அந்த மூலிகைகள் தான் எல்லாமே வந்து எடுத்து இந்த புண்ணுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணக்கூடிய தைலமாக வந்து நம்ம பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே புண் வந்து நல்லாவே சீக்கிரமாக ஆறிடும் புண் ரொம்ப பெருசாக விட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுச்சு செப்டிக் ஆயிடுச்சு போனில் அந்த இன்ஃபெக்ஷன்லாம் போயிடுச்சு அப்படின்னா ஆம்புடேட் பண்ணி எடுத்துருவாங்க கால் விரல் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துருவாங்க அதே மாதிரி புண் கிளீன் பண்ணி விடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற சபை எல்லாமே எடுத்து விட்டாங்க ஃபுல்லாக சுரண்டி எடுத்து விட்டாங்க அப்படின்னா நடக்க முடியாது இருக்க இருக்க சிவியர் ஆகும் அட் லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் வந்து எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் நிற்பாங்க அதனால் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த எண்ணெயை மட்டும் தடவிட்டு வாங்க கம்ப்ளீட்டாக புண் ஆறிடும் சுகரையும் குறைச்சி கொண்டு வந்துடலாம் சரிங்களாம்மா ஓகே தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் நீங்கிறது கூப்பிட்றீங்க தூக்க <laughs> முடியல <laughs> கஷ்டம் <laughs> 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 இப்போ இந்த மாதிரி ஷோல்டர் ஸ்டிஃப்னஸ் இதில் மாதிரி வருது அப்படின்னா சுகர்னால தான் சுகர்னால வந்து ஃப்ரோஷன் ஷோல்டர் வந்து வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது என்ன அப்படின்னா சரியாக பிளட் சர்க்குலேஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஷோல்டர் வழியாக நம்ம கைக்கு போகக்கூடிய நரம்புகளில் வந்து சரியாக இருக்காது ஸோ அந்த இடத்துல ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு வந்து ரத்த கட்டு மாதிரி ஏற்பட்டு நம்மளுக்கு வந்து அப்படியே பிளாக் ஆகிக்கும் ப்ளஸ் வாதமும் சேர்ந்து நம்மளுக்கு வந்து இமோபலைசேஷன் பண்ணி விட்டுறோம் அதை எங்கேயும் நம்ம வந்து திருப்ப முடியாத அளவுக்கு அசைக்க முடியாத அளவுக்கு நம்மளுக்கு சேர்த்து பண்ணி விட்டுறோம் இதுவே வந்து ரிப்பீட்டடாக தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃப்ரோஷன் ஷோல்டர் மாதிரி ஆயிரும் ஷோல்டர் வந்து உறைஞ்ச நிலைமைக்கு போயிடும் சுத்தமாக மூமெண்ட்ஸே இல்லாத அளவுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்டடாக நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ஆயிரும் இது எல்லாமே வந்து சுகர்னால ஏற்படக்கூடிய ஒரு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் தான் ஸோ இது வந்து நீட்டாக நம்ம வந்து சரி பண்ணிடலாம் சுகர் நல்லா கம்ப்ளீட்டாக நார்மல் பண்ணி கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னாவே சரி பண்ணிடலாம் இப்போ டென் இயர்ஸாக வச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னாலும் கொஞ்சம் வந்து மூலிகை சிகிச்சைகள் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ இன்னும் நம்மளுக்கு இயர்ஸ் போக போக சுகரை நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணல அப்படின்னா காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மைல்டாக வந்து தேங்காய் எண்ணெய் நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க அதில் நல்லா ஒரு கைப்பிடி அளவு நூறு எம்எல் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கைப்பிடி அளவு கற்பூரம் சூடாக இருக்குது பார்த்தீங்களா பூங்கற்பூரம் அது மட்டும் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் நல்லா பவுடர் மாதிரி நல்லா பண்ணிவிட்டு அது கூட போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா டைல்யூட்டாக கலந்துடும் அதை வச்சு நல்லா அந்த ஷோல்டர் பகுதிகளில் வந்து நல்ல இளம் சூடோடு வந்து அப்ளை பண்ணி விட்டே வாங்க காலையில் ஒருக்க நைட் ஒருக்க அப்ளை பண்ணி விட்டு கொஞ்சம் நல்லா சுடு தண்ணி வச்சு ஒத்தனை கொடுத்துட்டு வாங்க கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் அந்த பெயின் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து சரியாயிரும் பட் இது வந்து திரும்ப திரும்ப நம்மளுக்கு வரத்தான் செய்யும் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ரிலீஃப் கிடச்சாலும் திரும்ப திரும்ப வரத்தான் செய்யும் 
முற்றிலும் இதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம கியூர் பண்ணோம் அப்படின்னா சுகருக்கு வந்து மருந்துகள் எடுத்து சுகர் வந்து ஹஸ்பி ஒன்சி லெவல்ஸையும் நம்ம வந்து நல்லா குறைச்சி கொண்டு வரணும் சுகரினுடைய லெவல்ஸும் நம்மளுக்கு நார்மல் பண்ணி கொண்டு வரணும் சுகருக்கு மருந்து நம்ம மூலிகை மருந்துகள் எடுத்து அதை விட்டாலும் கூட ஒரு ஒன் மந்த் டூ மந்த்ஸ் நம்ம விடுறோம் அப்படின்னாலும் கூட அதனால் சுகர் வந்து நம்மளுக்கு திரும்ப ரைஸ் ஆகக்கூடாது எலிவேட் ஆகக்கூடாது அந்த மாதிரியான சிகிச்சை முறைகள் தான் கரெக்டாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரணும் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக நம்ம கியூர் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் எக்ஸ்காலர் லைனில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஒரேமா <laughs> 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 குழந்தை இல்லை சரி ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி பேக் பெயின் எல்லாமே இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் பிரச்சனை இருக்கும் மோஷன் போகிறது வந்து ரொம்ப சிரமமாக தான் இருக்கும் என்ன அப்படின்னா என்ன காரணம் அப்படின்னா பின்னாடி நம்மளுக்கு முதுகு தண்டுவிடம் அதே மாதிரி அந்த நம்மளுக்கு அந்த மலக்குடல் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து முன்ன பின்னே தான் நம்மளுக்கு இருக்கும் அதனால் கான்ஸ்டிபேட் ஆச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு கால் வரைக்கும் நம்மளுக்கு வலி வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் நம்மளுக்கு அந்த கியூட்டேனியஸ் நர்வ் எல்லாமே நம்மளுக்கு அழுத்தப்படும் அழுத்தப்பட்டுச்சு அப்படின்னா வலி வந்து ஃபுல்லாகவே நம்மளுக்கு எடுக்க ஆரம்பிக்கும் மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போச்சு அப்படின்னா நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து வலி குறையுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ கான்ஸ்டிபேஷன் ஃபஸ்ட்டு ரிலீவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நைட்டுக்கு வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் இல்லாட்டி ஒரு ஸ்பூன் கடுக்காய் தூள் மட்டும் ஹாட் வாட்டரில் கலந்து குடிச்சிட்டு வாங்க மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போயிடும் மோஷன் ஃப்ரீயாக போயிடுச்சுனாவே பெயின் வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கழுத்து வலி காலர் போடுற அளவுக்கு சிவியராக இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு சில பேர்த்துக்கு செர்விக்கல் லாடோசஸ் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கும் செர்விக்கல் லாடோசஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம கிரீவ வசதி அதே மாதிரி கடி வசதி இந்த மாதிரிலாம் வசதி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு வந்து போன்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த்தன் ஆகும் கொஞ்சம் நேரில் மருத்துவமனை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வர்ம சிகிச்சை பண்ணி விடுவோம் முதுகு தண்டுவட வலி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் கழுத்து வலி முதுகு வலிக்கு முற்றிலும் வர்ம சிகிச்சையோடு சேர்த்து மூலிகை மருந்துகள் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் முற்றிலும் வந்து நம்ம குணப்படுத்தி கொண்டு வந்துடலாம் கியூர் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் ஏன்னா முதுகு தண்டுவடத்தோட அலைன்மெண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அது நம்ம கை வச்சு தான் நம்ம வந்து பண்ண முடியும் இப்படி கை வச்சு பண்ணும்போது கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு வந்து சரியாயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி வர்ம சிகிச்சையும் சேர்த்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இது வேப்பெண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லாட்டி ஆமணக்க எண்ணெய் வந்து எடுத்துக்கோங்க ரெண்டில் எந்த எண்ணெய்னாலும் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணுங்கள் எருக்கலை வந்து பழுத்த எருக்கலை வந்து ஒரு இருபது எருக்கலை வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க கரெக்டாக அந்த ஆமணக்கெண்ணெய் இல்லாட்டி அந்த வேப்பெண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் நல்லா சூடு நல்லா ஏறினதுக்கப்புறம் எடுத்து அந்த பழுத்த எருக்கலையை போட்டு அப்பளம் பொறிக்கிற மாதிரி நல்லா ஃப்ரை பண்ணி பொறித்து எடுக்கணும் அப்படி எடுத்து எடுத்து ஒவ்வொரு ரெண்டு மூணு இலையாக சேர்த்து சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த எருக்கலையை வந்து தூரத்துக்கு போட்டு அந்த ஆயிலில் வந்து அந்த எருக்கலையோட எசன்ஸ் வந்து நல்லா இறங்கியிருக்கும் அந்த ஆயில் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் இளம் சூட்டோடு எடுத்து கழுத்து பகுதிகளில் இடுப்பு பகுதிகளில் எல்லாத்தையும் நல்லா அந்த தசைகள் எல்லாத்தையும் இலக்கம் கொடுக்குற மாதிரி நல்லா அப்ளை பண்ணிவிடுங்க பெயின் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி ஏற்கனவே நிறைய முறை சொல்லியிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா கழுத்து வலி சரியாகிறதுக்காக புயங்காசனம் பண்ணுங்க அதே மாதிரி இடுப்பு வலி தோள்பட்டை வலி இந்த மாதிரி வலிகள்லாம் சரியாகணும் அப்படின்னா நல்லா கீழே வந்து படுத்துட்டு அங்கே பிரதர்ஷனம் மாதிரி கை எல்லாமே நல்லா தூக்கிட்டு இந்த சைடு ஒரு த்ரீ டைம்ஸும் அந்த சைடு ஒரு த்ரீ டைம்ஸு முன் நோக்கியும் பின் நோக்கியும் கிளாக் வைஸாகவும் ஆன்டி கிளாக் வைஸாகவும் ஒரு மூணு மூணு ரொட்டேஷன்ஸ் வந்து வீட்டில் பாய் விரித்து இது ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வாங்க கம்ப்ளீட்டாக முதுகு தண்டுவட வலியாக இருந்தாலும் சரி கழுத்து வலியாக இருந்தாலும் சரி முற்றிலும் நிரந்தரமாக நம்ம வந்து குணம் பண்ணிடலாம் மசில்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு இலக்கம் கொடுத்துருச்சு அப்படின்னாவே அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் எல்லாமே விட்டுரும் பெயின் விட்டுரும் இடுப்பு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நீர் ஏற்றம் பாரம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப நாளாக விட்டுகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா இடுப்பு பகுதிகளில் நீர் மாதிரி தேக்கம் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் இடுப்பு பகுதியில் மட்டும் ரொம்ப பாரமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அந்த பா
கொஞ்சம் ஸ்டேஜ் தாண்ட தாண்ட வழியாக வந்து நம்மளுக்கு மாற ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது எல்லாமே படிப்படியாக நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜில் தான் மாறிட்டே வரும் இறுதியில் வந்து நம்மளுக்கு நடக்க முடியாத அளவுக்கு உட்கார வச்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி சிவிய ஸ்டேஜுக்கு நம்மளுக்கு போக ஆரம்பிக்கும் அதனால் வர்ம சிகிச்சையும் சேர்த்து மூலிகை மருந்துக்களும் சேர்த்து எடுத்துகிட்டு வாங்க கம்ப்ளீட்டாக கியூர் பண்ணிடலாம் ஸோ ஆர்ஜார் ஹெர்பு மருத்துவமனையில் இந்த மாதிரி முதுகு தண்டு வட வலி கழுத்து வலி நடக்க முடியாமல் வந்து பேஷண்ட்ஸை கூட வந்து வர்ம சிகிச்சையினால் எந்திரிச்சு ஒரே நாள் சிகிச்சையினால் நடக்க வச்சுருக்கோம் அதனால் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்லாம் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க முடியாதவங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு பெனிஃபிட்ஸ் வந்து நல்லாவே கிடைக்கும் ரிசல்ட் நல்லாவே கிடைக்கும் முடியா ரொம்ப முடியாதவங்க எல்லாமே வந்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து வர்ம வர்ம சிகிச்சை வந்து இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கு அது மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக சரி பண்ணிடலாம் ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் வந்து டாக்டர் ஒன் கால் இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் சக்கரை வியாதி பற்றி பல விஷயங்கள் டாக்டர் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சிட்ருக்கோம் ஸோ சக்கரை வியாதி சார்ந்த கேள்விகள் மட்டும் இல்லாமல் ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா வகையான கேள்விகளுமே கிட்ட தெரிஞ்சுக்கலாம் நிகழ்ச்சியோட தொடக்கத்துலேயே நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு சிலர் ஒரு மாத்திரை தானே எடுத்துக்கலாம் சுகரை கண்ட்ரோல்லே வச்சுக்கலாம் நினைப்பாங்க பட் சுகருக்கு இது மாதிரி மாத்திரைகள் எடுக்கிறதால சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வரும் அதை தாண்டி கண்டுக்காமல் விடும்போது நிறைய பக்க வேலைகள் இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு வந்துட்டு கண்களில் பாதிப்பு ஏற்படுறது ஒரு சிலருக்கு கால்களில் நரம்புகள்லாம் பாதிப்பு கிட்னியில் பாதிப்பு ஏற்படும் நீங்கள் பல முறை சொல்லியிருக்கீங்க அதற்கு என்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் நீங்கள் தருவீங்க மேம் ஓகே இப்போது சுகர் அப்படின்றப்போ ஈஸியாக ஒரு மாத்திரை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் வந்து இருக்காங்க பட் ப்ரொலாங்டாக போக போக ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் ஆறு வருஷம் தாண்ட தாண்ட என்ன பண்ணுறாங்க மாத்திரையினோட அளவுகள் தான் கூட ஆரம்பிக்குது யாராவது வந்து ந நிறைய பேர் மக்கள் சுகர்னால அஃபெக்ட் பண்ணவங்க வந்து நான் இந்த மாத்திரையை நிப்பாட்டியிருக்கேன் இந்த மாத்திரையினுடைய டோஸ் நான் குறைச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா கிடையாது முக்காவாசி நிறைய பேர் வந்து சுகர் கூட 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 மாத்திரைகளோட அளவும் கூடுது ஒரு ஸ்டேஜில் அதுவும் எனக்கு கேட்கல அப்படின்னோடனே இன்சுலின் தான் போட ஆரம்பிச்சிடறோம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் போய்கிட்டு இருக்கு நம்மளுக்கு சுகர் வந்து நம்மளுக்கு கியூர் ஆகாமல் இந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் நம்மளுக்கு போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ அப்படி எதுக்கு நம்ம அந்த இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்றதும் நம்மளுக்கு தெரியுது ஸோ அதை வந்து நம்ம தவிர்த்துட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணாமல் விட்டுட்டு மூலிகை மருந்துகள் எடுத்தோம் அப்படின்னா நல்லாவே குறைய ஆரம்பிக்கும் எதில் நம்மளுக்கு நல்லா குறையுது முழுமையாக நம்மளுக்கு வந்து கியூர் ஆகுது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணினாலும் நம்ம வந்து குறையக்கூடிய மருத்துவம் வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா சுகர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கியூர் பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த காலங்கள்லாம் வந்து சுகருக்காக வந்து பெருசாக வந்து சிகிச்சை முறைகள் எதுவுமே வந்து பண்ணது கிடையாது நல்லா உடல் உழைப்பு நல்லா பண்ண விட்டுட்டோம் அப்படின்னாவே நல்லா சுகருனுடைய லெவல்ஸ் எல்லாமே நார்மலாக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதே மாதிரி உடல் உழைப்பும் சேர்த்துட்டு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகளும் எடுத்துகிட்டு வந்து டயட் ஃபார்முலேஷன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் நம்ம சரி பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே சர்க்கரை வியாதி வந்து நம்மளுக்கு முற்றிலும் நம்மளுக்கு வந்து குணமாயிரும் ஸோ அந்த மாத்திரைகள் எல்லாமே நம்ம தவிர்த்துட்டு இந்த மூலிகை மருந்துகளாம் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த பக்க விளைவுகளும் நம்மளுக்கு சரியாகும் சுகர்னுடைய அளவுகளும் நம்மளுக்கு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் உடம்புல வந்து சுகர் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு சின்ன அறிகுறி கூட நம்மளுக்கு இல்லாத அளவு நம்மளுக்கு உடம்பு வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும் வெயிட் லாஸு சடன் வெயிட் லாஸ் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எதுவும் இருந்தது அப்படின்னாலும் கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ ரொம்ப நம்ம முத்தை விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு பிரச்சனைகள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு கண் பார்வை குறைவு அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன ச ஒவ்வொரு சைடு எஃபெக்ட்ஸாக நம்மளுக்கு வந்து தொடர்ந்து நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் இது எல்லாமே மற்ற மருத்துவங்களில் வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் தான் ஏற்படுது இது எல்லாத்துக்குமே வந்து தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான் ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சம் மூலிகை மருந்துகள் வந்து எடுங்க சுகர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம கியூர் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் ஓகே மேம் நெக்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் நீங்கிறது கூப்பிடுறீங்க வெளிப்படும்ரி
குழம்பு மாதிரி நம்ம வச்சு சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு பைல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு நல்லாவே நம்மளுக்கு சரியாயிரும் அதே மாதிரி பைல்ஸ் பிரச்சனையெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஏழு நாள் மட்டும் வாரத்தில் தொடர்ந்து ஒரு ஏழு நாள் மட்டுமே வந்து காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே பழைய சோறு மட்டும் சாப்பிட்டு வாங்க பைல்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாகவே க்யூர் ஆயிரும் உட்காரும்போது ஒரு டர்க்கி டவல் விரித்து உட்காருங்க அதே மாதிரி ஆயில் பாத் வீக்லி ஒன்ஸ் ஒருக்க எடுத்துக்கோங்க ஸோ அந்த பழைய சோறு சாப்பிட்றப்போ அதுக்கு வந்து அதோடு சேர்த்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ரெண்டு சின்ன வெங்காயம் அதுவும் சுண்டக்காவத்தல் ஒரு அஞ்சு சுண்டக்காவத்தல் எடுத்து சேர்த்து சாப்பிட்டு வாங்க கம்ப்ளீட்டாக ப்ளீடிங் வர்றது பைல்ஸ் பிரச்சனை இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு வந்து சரியாயிரும் ஸோ பைல்ஸ்க்காக வந்து அறுவை சிகிச்சை வந்து தேவை கிடையாது சப்போஸ் இப்போ வந்து தென்காசியில் வந்து ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையிலேருந்து கேம்ப் வருவாங்க என்றைக்கு வராங்க அப்படின்ற தேதி வந்து கேட்டுட்டு டாக்டர்ஸ் போய் மீட் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க வித்தின் த்ரீ டேஸில் உங்களுக்கு அந்த பைல்ஸ் பிரச்சனையும் தொந்தரவு எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டாக வந்து க்யூர் பண்ணி கொண்டதெல்லாம் ஒரு ஒன் மந்த் மட்டும் மெடிசன்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே போதுமானது சர்ஜரி இல்லாமல் திரும்ப வராமலும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் இந்த ஒன் ஆர்ல ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் வச்சுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள் எல்லாம் கேட்டு பயன்படுத்தி இருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு டாக்டரோடு உங்களுக்கு சந்திக்கிறான்னு கிட்டிக்காட்டாலே வை